jambo mpenzi mtazamaji na karibu tena kwenye sehemu ya uchambuzi wa lesoni na juma hili tukiangazia tena mada nyeti kabisa e, katika sehemu yetu ya uchambuzi wa lesoni tunasema kwamba wito wa Mungu kwa utume jina langu ni kaka yobu wa Kennedy na kama ilivyo ada sipo peke yangu katika uh, sehemu ya uchambuzi bali niko pamoja naye mtumishi wake Mwenyezi Mungu Tony Obuya. Tumishi karibu sana. Asante sana. Hujambo popote pale ulipo na karibu katika kipindi chetu. Aha. Na tumai utabarikiwa. Asante sana. Na pengine kabla tuweze kuendelea mbele kabisa, ningependa kumsihi mwalimu aweze kutuombea. Na tuombe. Mm -hmm. Mtakatifu Mungu Baba, kwa zamu nyingine tena toa jambele zako kwa ajili ya kuchimba na kuchimbua neno lako. Mm -hmm. Ili mradi tupate kungamua ukweli ulioko ndani yake tupate kutakasika na kuwekwa huru. Mm -hmm. Tunapozungumzia ujumbe wa leo, mm -hmm. utume wako kwetu. Tunaomba ye Mwenyezi Mungu ya kuwa uwe nasi na uwe mwalimu wetu hadi tamati katika Kristo Yesu tumeomba. Amina. 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 Asante sana, asante sana kwa ombi hilo. Na pengine mwalimu wangu juma lako limekuwa vipi? Ah juma langu limekuwa shwari. Ehe. Ah sina kulalamikia. Umewafanya wanafunzi wangapi? Manake katika msururu wa lesoni iliyopita tulikuwa tunasema kwamba kuenda kuwafanya wanafunzi. Mwafanya wangapi kwa wanafunzi? Ah hiyo pengine nitai itakuwa siri yangu manake. Ah si vyema kusema mbe, machoni pa watu. Ehe. Lakini ningali katika juhudi za kuwafanya wanafunzi. Aha. Na huenda mmoja wa wale wanao tazama mm -hmm. ni mwanafunzi. Asante sana. Asante. Kwa hivyo uh, Juma lililopita tukawa tunaangazia mada nzuri kabisa ya kwamba wito wa Mungu kwetu sehemu ya pili. Na katika sehemu hiyo tulikuwa tunachanganua jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu Yesu Kristo alipopaa kwenda juu mbinguni na kisha akawaambia wanafunzi wake ya kwamba enendeni kote ulimwenguni mkawafanye wote kuwa wanafunzi mkiwabatiza katika jina la Baba na la Mwana na, 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 na la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tukapata kwamba ilikuwa ni wito kwetu sisi kuweza kuenenda. Na katika juma hili mada nyeti kabisa ya kwamba wito wa Mungu kwa utume. Wito wa Mungu kwa utume. Tuiwe tuielewe vipi mada hii inayosema kwamba wito wa Mungu kwa utume. Uh, kwanza kabisa wito mm -hmm. uh, neno wito inaashiria kwamba Mwenyezi Mungu mm -hmm. angali amepaza sauti yake mm -hmm. na anawatafuta watu fulani. Maana mm -hmm. uh, yule unayemuita ni yule ambaye unahitaji naye. Mm -hmm. Kwa hivyo tukisema wito wa Mungu kwa utume mm -hmm. ni pengine kujaribu ku, um, kubainisha ikiwa Mwenyezi Mungu ni kweli ameita watu fulani na ni kina nani walioitwa mm -hmm. na ni shughuli gani anawaitia Mwenyezi Mungu mm -hmm. uh, ni shughuli gani anakuitia ni shughuli gani anayoniitia mm -hmm. na ni pengine mikakati ipi ambayo amekwisha kuiweka kwa ajili ya kuweza kumtumikia katika mm -hmm. hali ya utume kwa Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Kwa hivyo ina maanisha ya kwamba tunapozungumzia wito ni kama mwaliko. Naam. Yaani ni kama kuna jambo la kipekee pale ambalo unaposa kuweza kulitenda lakini kwanza lazima kwanza uweze kupokea mwaliko. Mm -hmm. Kisha ukiweza kupokea mwaliko huu wito kwa Mungu kisha sasa ni kwa utume. Na tunaporejelea neno hili utume. Utume tunamaanisha tuna nini tunaposema kwamba utume? Kwa hivyo mtumishi utume mm -hmm. uh, ni kule kushirikishwa kwa kazi ya Mwenyezi Mungu. Mm -hmm. Kwa ule wito aliotuletea mara ya kwanza alipotuumba. Mm -hmm. Tulikwisha sema ya kwamba Mwenyezi Mungu alipotuumba uh, alituumba kama njia moja wapo ya kutuonyesha pendo lake. Mm -hmm. Kwa hivyo katika hali hii ya kuanguka bado anazidi kuwakomboa watu na kuwarejesha katika zizi lake mm -hmm. ili wapate kuungana naye katika kazi yake aha yani kuwarejesha watu katika zizi lake na hivi pengine niweze kuuliza mwalimu wangu manake katika sehemu ya utangulizi tunapanda jambo la kipekee sana ya kwamba je ni kweli ya kwamba Mungu ana uwezo wa kuweza kuwatapanya watu ama kuweza kuwasambaza na nia yake haswa ni ipi anapoanza kuwatawanya watu wajua sio kawaida mm -hmm. mwenyezi Mungu kuwatawanya watu mm -hmm. maana ke mwenyezi Mungu kazi yake haswa ni kuwaleta watu pamoja mm -hmm. lakini kuna kisa fulani katika kitabu cha mwanzo kumina mm -hmm. mwanzo kumina moja. kuanzia fungu la kwanza Uh, pengine hadi fungu la tisa lakini hatutasoma mafungu yote mm -hmm. uh, utaanzia tu fungu la kwanza mm -hmm. 
mm -hmm. la pili na la tatu ah, tuelewe mukta dhani yepi aliyokuwa yakitukia pale mm -hmm. mstari wa kwanza nasema hivi Nam. nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja mm -hmm. ikawa watu waliposafiri pande za mashariki waliona nchi tambarare katika nchi ya shinari mm -hmm. wakakaa huko Nam. Mm -hmm. mstari wa tatu nasema hivi wakaambiana haya natufanya matofali tukayachome moto walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya choka fululiza tu inasema mstari wa nne wakasema haya na tujijengee mji na mnara na kilele chake kifike mbinguni tujifanyie jina ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote haya basi mm. shikilia pale sasa hawa watu wakawa wameelewana wanazungumza lugha moja mm. lakini nia yao ilikuwa kwamba wajijenge neno la, la umuhimu hapo neno la maana sana hapo ni kujijengea yaani walikuwa wakijenga kivyao kwa ajili yao na kwa utukufu wao hapo basi ndipo ukiendelea kufululiza hayo mafungu mengine Mwenyezi Mungu asema hawa watu wazungumza lugha moja lakini yale wanayokusudia kuyafanya kwa pamoja ni kujinulia mm. na kule kujinulia kutawaharibia maana mm. wataanza tena kupigana vita wenyewe kwa wenyewe mm -hmm. tumefahamu kwamba biblia yasema kwamba hekima ya binadamu mm -hmm. inafikia hali ya ubatili mm -hmm. lakini ile hekima ya Mwenyezi Mungu Mm -hmm. ndio inaeleta utangamano kamili. Mm -hmm. Kwa hivyo hawa watu wakisema kwamba tujifanyie, mm -hmm. tujijengee, mm -hmm. tuweze kufika mbinguni ni kama kufanya njia mbadala. Mm -hmm. kujifa, kujitengenezea njia mbadala ya kuweza kufika mbinguni. Mm -hmm. Ila Mwenyezi Mungu ametuwekea njia moja na njia hiyo moja ni, ni ipi? ni Kristo Yesu ambaye anasema mimi ndiye njia mm -hmm. kweli na nini na uzima, na uzima. Ah, sante, sante. kwa hivyo ikifikia hali ile mm -hmm. mwalimu mm -hmm. ndiposa Mwenyezi Mungu asema hawa watu mm -hmm. wanataka kufika mbinguni lakini kusudi mm -hmm. lao sio sio njema asante sana manake pale kuna jambo la kipekee ambalo umeliguzia ya kwamba nia ya kwamba nia zao zilikuwa ni kujenga mnara wafike juu mbinguni na waweze kujitengenezea jina pengine niweze kuuliza tuwe mpenzi mtazamaji wakati mwingine ambapo unaanza mambo mambo haya ambayo unayaanza nia yako huwa ni ipi mfano kama vile mambo mambo ya kisiasa mfano kama vile uimbaji na mambo mengine katika ulimwengu huu unapoyaanza mambo haya nia yako ni ipi nia yako ni kujitengenezea jina kama wababeli ama nia yako ni kuweza kumtukuza Mwenyezi Mungu maanake Mwenyezi Mungu anasema katika Biblia takatifu ya kwamba yeye anazichunguza nafsi na ye anachunguza mioyo yetu. Kwa hivyo uh, katika swali hili ambalo umeweza kuliguzia vizuri kabisa mwalimu wangu ya kwamba Mwenyezi Mungu anaweza kuruhusu watu kuweza kuondoka katika eneo wanalolifurahia ili waweze kuendelea katika eneo lingine tofauti kabisa. Na sasa pengine tuweze tu kufahamu. Naam. E, kisa cha e, mzee mmoja wa imani hapa. Mm. Mzee ambaye alikuwa ni baraka kwa ulimwengu mzima. Mm. Je, mzee huyu alikuwaje baraka kwa ulimwengu mzima na ilikuwa kuaje akaanza safari hii ya kwanza kuwa mbaraka katika ulimwengu mzima? Kwanza kabisa mm. kabla tufikie mzee kuna jambo ambalo pia ningependa kuongezea mm -hmm. uh, haswa kwa yule anayetazama. Mm -hmm. Ya kwamba nia ya Mwenyezi Mungu kuwatawanya watu mm. na kuwapeleka katika pembe zote za ulimwengu mm -hmm. haikuwa mbaya. Mm -hmm. Haikuwa na uovu wowote maana mm -hmm. mwandishi Paulo katika mm -hmm. kitabu cha uh, matendo ya mitume kumi na saba. E, matendo ya mitume kumi na saba. E, hmm. fungu lake la 26 na, na 27. Na Mwenyezi Mungu aliwatawanya watu uh, waliokuwa wakijenga mnara wa Babeli. Mm -hmm. Lakini na nia yake ya kuwatawanya ilikuwa ipi? 26 na anasema hivi. Naam. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote. Akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa papasa wakamuone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu basi Mwenyezi Mungu anapowatawanya watu mm -hmm. anapoweka mipaka ya makazi yao iwe sehemu mbalimbali sio kwamba Mwenyezi Mungu ananiia ya kuleta mafarakano baina ya watu mm -hmm. 
lakini nia yake haswa kii ni chake cha kufanya hivi ni kuhakikisha kwamba wewe pamoja nami mm-hmm. tunaoishi tunaotoka e, maeneo mbalimbali mbali, tuseme katika nchi hii mm-hmm. kusudi la Mwenyezi Mungu kutuweka kutoka katika maeneo mbalimbali mbali, ni ili mradi sote tupate kumtafuta mm-hmm. hata kwa kupapasa papasa ili tumpate ingawa yuko karibu na kila mmoja wetu. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa dhana nyingine tuweza sema Mwenyezi Mungu aliwatawanya ili mradi waweze tena kupata nafasi ya kushirikishwa katika mm-hmm. kazi ya utume ya Mwenyezi Mungu. Amina. Ndio manake mm-hmm. hata wito ukafika kwake nani? Mm-hmm. Ibrahim. Kwake Ibrahim sasa pale. Al- mm-hmm. Alipokuwa angali anaitwa Abraham. Yaani mzee wa imani. Mwenyezi Mungu akamweleza, mm-hmm. sawi analivyo waeleza wale mm-hmm. wajenzi wa mnara. Mm-hmm. Ya kwamba ondoka. Mm-hmm. Ondoka eneo lako unakofurahia. Mm-hmm. Ondoka na uenende kule nitakako kuonyesha. Kusudi la Mwenyezi Mungu ni ipi? Anaeleza katika mwanzo 12. Mm-hmm. Fungu la kwanza na la pili. E, mwanzo kumina. Mwanzo 12 fungu lake la kwanza na la pili. 12 fungu la kwanza inasema hivi mm. Bwana akamwambia Abrahamu Toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako uende mpaka nchi nitakayokuonyesha Nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako nawe uwe baraka Nami nitawabariki wa kubarikio Naye akulaanie nitamlaani na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Sasa swali ni hili mm-hmm. mtumishi. Mm-hmm. Je, kuna, kuna uwezekano uh, wa mwanadamu kujaribu kujitengenezea jina mm-hmm. au kujijengea jina? Mm-hmm. Kuna pia uwezekano mm-hmm. wa Mwenyezi Mungu kumjengea mtu jina. Mm-hmm. Unavofahamu mm-hmm. uwezo wa Mwenyezi Mungu mm-hmm. na uwezo wa mwanadamu. Mm-hmm. Je, we ni gani ungeichagua? Mwenyezi Mungu kukufanya jina au wewe kujifanyia jina? Nadhani Mwenyezi Mungu akinifanyia jina itakuwa vema sana kushinda mimi nikijifanyia jina mimi mwenyewe. Asante. Ehe. Sasa hapa mm-hmm. katika visa hivi vi, viwili mm-hmm. tunapata katika kisa cha kwanza mm-hmm. wale wajenzi wa mnara wanajaribu kujifanyia nini? Kujifanyia jina wenyewe na kujifanya wenye baraka. Ehe. Lakini katika kisa cha pili mm-hmm. Mwenyezi Mungu ana anamueleza Abrahamu ya kwamba mie mwenyewe mm-hmm. nitakufanyia. Kwa hivyo Abra... kwamba kuna utofauti pale. Naam. Ya kwamba katika mnara hao wanasema kwamba tunataka tujiinue. Tunataka tujifanyie jina. Lakini kwa upande mwingine Abrahamu anajishusha chini na Mwenyezi Mungu anamfanyia jina. Asante sana pale mwalimu wangu. Mm-hmm. Asante. Mm-hmm. Kwa hivyo hapo ndipo penye kiini cha imani. Mm-hmm. Ndio manake akaitwa baba wa imani. Mm-hmm. Sijui wewe imani yako inakueleza vipi. Mm-hmm. Ukajijengee jina ama umkubalie Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Usadiki kwamba Mwenyezi Mungu ndiye atakayenijengea jina mm-hmm. na ukubali hivyo na uenende jinsi alivyo kuagiza. Je, imani yako ni ipi? Mm-hmm. Manake pia pale katika swala la imani ambalo umeweza kuliangazia, yani Mungu anamwambia Abraham toka katika nchi yako. Unajua mpenzi mtazamaji sijui kama unaelelewa swala hili vizuri kabisa. Sasa hivi hebu jaribu kufikiria umejenga nyumba pale ya mawe. Hmm? umetafuta ngombe pale wa kukamua e, uko na kila kitu paka umeweka ua nzuri katika nyumba yako alafu leo wito unakuja unasema kwamba sasa acha hiyo nyumba na wacha wale ngombe na tuame tuenda katika sehemu fulani ambayo haujui kabisa kisha Mwenyezi Mungu atakupatia makao je unaweza ukawacha kweli <laughs> Usibanduke manake tunachukua pumziko fupi sana na tutakuwa tunarejelea na sehemu hiyo hiyo ya Ibrahim jinsi alivyo kuweza kuwa baba wa imani kwa kuweza kuondoka kwa imani na Mwenyezi Mungu akamuongoza mpaka nchi ya Kanani usibanduke Asante sana mpenzi mtazamaji karibu tena katika awamu ya pili ya uchambuzi wa lesoni e, langu jina ni kaka Yobu wa Kenedi na hapa mwalimu wangu ni Tony Obuya nakumbuka tunazidi kuchanganua mana, mada nyeti sana katika e, uchambuzi wa lesoni wa juma hili tunaangazia e, wito wa Mungu e, wito wa Mungu dhidi ya utume kwa hivyo a, mwalimu wangu 
Naam. Tulipokuwa tunachukua pumziko tukao tunapata historia ya mtumishi wake Mwenyezi Mungu Ibrahim. Yaani Abraham alipopokea wito akatoka katika ile nchi ambayo alikuwa anaishi. Na akaelekea katika nchi ya ahadi. Na sasa pengine ningependa kuelewa mimi pamoja na mtazamaji. Huyu Abraham alipofika katika nchi ya ahadi maisha yalikuwa kuwaje kule? Hali ilikuwa kuwaje kule? Ilikuwa rahisi ama ilikuwa ngumu? Wajua ni jambo la kushangaza sana kaka. <laughs> Maana ke Abrahamu aondoka katika nchi aliyoitwa Mm-hmm. akafika katika nchi ya ahadi mm-hmm. ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe mm-hmm. alimweleza kwamba utakapofika pale mm-hmm. mimi nitakufanikisha yani utakapofika pale nitakufanikisha nitakumilikisha na mm-hmm. nikufanikisha ehe lakini <laughs> lakini alipofika pale <laughs> mambo yakaenda segemnege mm-hmm. maana ke ukifika katika kitabu cha mwanzo 13 mwanzo 13 unapata kwamba kulikuwepo na baala njaa mm-hmm. katika nchi ya ahadi yani una, unaweza uka, sijui kama katika maisha yako mtumishi mm. umewahi fika mahali ukajiuliza je mm. hii ni ile imani niliyoingia mm-hmm. au hii ni imani ingine yani unaanza kujiuliza maswali ya kwamba Mwenyezi Mungu imekuwa kuaje mm-hmm. umenipatia wito niweze kutoka hapa na niweze kwenda hapa na nimefika hapa nikatazamia kwamba mambo yatakuwa mazuri sasa inakuwa kuaje mfano eh, kama wanafunzi ambao wanasoma katika shule zetu za za Adventist pale eh, unaingia pale ale unaanza mambo mambo hayaendi kabisa unakuwa mwaminifu unaona kwamba bado mambo yanazidi kuwa magumu kabisa pale sijui eh, mbona mbona mambo yanakuwa hali kama hii mm-hmm. yani hali ilikuwa ngumu mm-hmm. kiasi cha yule aliyepokea hadi yani Abrahamu mm-hmm. akalazimika kukimbilia Misri mm-hmm. kwenda kujitafutia riziki Hala? yani njia ya kujikimu akalazimika kukimbia Misri mm-hmm. lakini katika hali zote zile mm-hmm. Hali ikawa ngumu kiasi cha kwamba wajua aki, akikimbia Misri mm-hmm. sio kwamba Misri kulikuwa kuzuri. Mm-hmm. Hadi akaingiwa na hofu akafikia hali ya kujaribiwa imani yake. Kumbe Mwenyezi Mungu anapotuletea wito mm-hmm. na kutueleza kwamba tunaelekea katika nchi ya ahadi mm-hmm. haimaanishi kwamba pale barabarani hatutapatana na majaribu. Mm-hmm. Lakini kile anacho jaribu kufanya Mwenyezi Mungu mm. ni kwamba anapotuleta katika hali ya kujaribiwa mm. anajaribu kutuonyesha ya kwamba tunaweza kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu mm-hmm. hata ndani ya majaribu mm-hmm. maana ke Abrahamu anafikia pale anaingiwa na hofu mm. kiasi cha kwamba mm. anakosa kusema kwamba Sarai mm-hmm. ni mkeo ala yani huyu ni baba wa imani mm. anakosa kusema kwamba huyu ni mke wangu lakini katika hali yote ile mm. Mwenyezi Mungu bado anawalinda mm-hmm. na anawazingira na uwepo wake. Yaani yeah. jambo la kipekee ambalo naweza kulitoa pale ni kwamba uh, Mwenyezi Mungu anapotuita katika kazi hii ya utume si eti kwamba mambo yatakuwa mepesi. Mm-hmm. Si eti kwamba mambo yatakuwa rahisi kabisa. Maana katika kitabu cha Ufunuo amesema ya kwamba maana ole wenu dunia manake mshitaki wenu amefanya nini? Ametupwa chini. Maana kesa katika ulimwengu huu tutakumbana mambo mazito kabisa. Na jaribu la kwanza ambalo Ibrahimu anapatana nalo katika nchi ya ahadi ni njaa. Na kumbe Mwenyezi Mungu anaweza akamfunulia lakini mpaka anakosa imani pale. Sasa huyu mwanamke Mwenyezi Mungu aliweza kumshindia vipi? Aliweza kumsaidia na tunapotoka pale tunapata kuelewa vipi pia e, maswala ya kanisa la awali. E, na, na eneo lile kweli nafurahiwa kabisa na kanisa la awali pale Yerusalemu na kwa kuaje. Sasa basi mm. ushahidi tosha wa rehema zake Mwenyezi Mungu. Mm-hmm. Na pia pengine subira yake mm. kustahimili kwake mm. na udhaifu wetu. Mm-hmm. Maana ke licha ya kwamba Abrahamu ali aliwaficha kweli mm-hmm. au pengine tuseme tu kwa wazi kwamba aliwadanganya wa Misri. <laughs> Mwenyezi Mungu bado alimsitiri katika hali ile mm-hmm. akijua ya kwamba huyu bado anazidi kukua katika nini? Hali ya imani. Mm-hmm. Na sawia na Ibrahimu ndivyo Mwenyezi Mungu anavyotenda nasi hata sasa. Mm-hmm. Maana ke mara nyingi tuanguka lakini mm-hmm. bado Mwenyezi Mungu hatufurushi kutoka mm-hmm. kwa wito wake akisema ah sasa mm-hmm. msi, ah sio sio Mwenyezi sio hulka ya Mwenyezi Mungu kufanya hivyo kufukuza watu. Bali bado anastahimili mm-hmm. bado anazidi kutuvutia kwa pendo lake. Mm-hmm. Lakini mm-hmm. Jambo jambo lingine ambalo pengine tunaweza tukalinganisha na kanisa la kwanza. Mm-hmm. 
sawia na jinsi Abrahamu alivyoitwa mm-hmm. kutoka eneo lake la kustarehe mm-hmm. eneo lake la furaha mm-hmm. ndivyo kanisa la kwanza kanisa la mitume mm-hmm. waliitwa kutoka eneo la kustarehe mm-hmm. kumbuka kwamba mm-hmm. Kristo Yesu akiondoka mm-hmm. akawaeleza katika matendo ya mitume moja nane moja nane pale eh matendo ya mitume moja nane naam mm, acha nifike pale inasema hivi moja nane inasema hivi mm. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Aya basi. Hmm. Kristo Yesu kawaeleza hivi hmm. ya kwamba mtakuwa mashahidi wapi? Yerusalemu. Yerusalemu. Yaani Yerusalemu mm-hmm. ilikuwa nyumbani kwao. Mm-hmm. Mahali pa karibu zaidi, mahali pa furaha zaidi, mahali pa mazoea. Mm-hmm. Na Kristo Yesu hakukomea pale. Akawaeleza mkiondoka Yerusalemu, mkateremke Samaria, mm-hmm. kisha mkaenende Yudea, y- mm-hmm. kisha hata mwisho wa ulimwengu. Mwisho ya pale. Mm-hmm. Na hayo alikuwa akiwaeleza mm-hmm. baada ya kuwapa hakikisho Mm-hmm. ya kwamba atakuwa nao hadi mwisho au utimilifu wa dahari. Ehe. Kwa hivyo walikuwa na ahadi mm-hmm. ya kwamba Kristo yunao. Mm-hmm. Na Kristo kila mara anapokuwa nasi, mm-hmm. jambo ambalo anatueleza kwamba tusifanye ni kwamba tusihofu. Aha. Sasa Sawia na Abrahamu alivyoingiwa na hofu, mm-hmm. ata hawa wakaingiwa na hofu. Ehe. Wakakosa kuenenda kule walikohitajika kuenda walihitajika kuenda kuhubiri injili sio tu pale Yerusalemu mm. bali hata nchi za mbali mm-hmm. lakini wao wakajifungia Yerusalemu mm-hmm. sasa mtumishi ukisoma matendo ya mitume nane mm-hmm. unapata kwamba jambo lingine lilitokea pale mm-hmm. katika Yerusalemu pengine unaweza soma pale nane fungu la kwanza hadi la nane fungu la kwanza nasema hivi siku ile kukatukia ada kuu ya kanisa lililokuwa katika Yerusalemu wote wakatawanyika katika nchi ya Uyahudi na Samaria isipokuwa hao mitume. Msari wa pili. Watu wata, watu wataua wakamzika Stefano wakamfanyia maombolezo makuu. Sauli akaliharibu kanisa akiingia kila nyumba na kuwaburuta wanaume na wanawake na kuwatupa gerezani. Fungu la 4. Fungu la nasema hivi, lakini wale waliotawanyika wakaenda huko na huko wakilihubiri neno asante mm. kwa hivyo ukisoma msururu ya matukio mm-hmm. katika kitabu cha matendo ya mitume mm. tunapata kwamba katika matendo ya mitume mbili walipozidi kukutana nyumba hadi nyumba mm-hmm. Mwenyezi Mungu akaongezea idadi yao kusudi mm-hmm. la Mwenyezi Mungu kuongezea idadi yao ilikuwa kwamba jinsi idadi inavyozidi kuongezeka mm-hmm. nao wazidi kuondoka kuenda kote ulimwenguni mm-hmm. kuenda maeneo wasio ya furahia yani kwa kiingereza wanasema mm-hmm. comfort zone mm-hmm. waende kwa yale maeneo wa, wasio ya furahia mm-hmm. maeneo yasiyo ya kawaida maeneo yasiyo ya kila siku mm-hmm. na wito huo umetufikia sisi hadi siku ya leo mm-hmm. hata nawe unayenitazama mm-hmm. Mwenyezi Mungu ametupa wito mm-hmm. siku ya leo mm-hmm. ya kwamba tuondoke tuenende maeneo tusiyofanya nini tusiyofurahia tusio hatari ya kukaa mm-hmm. eneo tunalo lifurahia mm-hmm. ni kwamba kutatokea ada kutatokea ada unajua pale kuna jambo ambalo umeweza kuliangazia vizuri sana na ambalo limenigusa sana ya kwamba e, unajua hawa watu walikuwa Yerusalemu na kanisa hili lilikuwa na upendo na lilikuwa na amani. Sasa kulikuwa kuaje mpaka wakaweza kutawanyika. Kwa hivyo kukaja hali ya hatari. Na hii hali ya hatari ikaanza kuwatapanya. Kwa hivyo kuna uwezekano pengine mpenzi mtazamaji, pale ambapo unaishi umejifurahia kabisa. Na umeketi pale unasema kwamba mimi hapa niko sawa kabisa na sibanduki kabisa. Lakini ningependa kukurahi, ningependa kukusihi kwa rehema zake Mwenyezi Mungu. Ni vizuri kuweza kuenenda kule nje ili kuweza kupeleka ujumbe huu kwa wale ambao wasio mjua Yesu Kristo. Kwa hivyo mtumishi hapa anazungumzia tena jambo la kipekee. Ya kwamba Ibrahim alianzia pale alipokuwa sasa tunapozungumzia kwamba tuanzie pale tulipo manake vile nimesema kwamba tutakapopokea roho nguvu ya roho mtakatifu tutaanzia Yerusalemu kisha tutaenda Uyahudi na kisha Samaria na hata miisho yote ya nchi sasa hapa ningependa kuuliza swali tunapozungumzia kwamba tuanzie pale tulipo 
Najua kuna watu wengine wame, wamepanda eh wame, wameenda kuhubiri injili maeneo tofauti tofauti. Na ukienda pale ambapo wanaishi unapata kwa majirani pale bana we hata wafahamu chochote. Eh wanastaajabu tu jamaa anavanga tu anapita na Biblia pale anaika kanisani. Lakini sana ni vipi tunaweza tukaanzia pale tulipo? Asante sana. Mm-hmm. Uh, swali la maana sana. Mm-hmm. Uh, tunapoangazia swala hili mm-hmm. na hata kabla ya kufikia swala hili. Mm-hmm. Ukisoma matendo ya mitume kumi, mm-hmm. utapata kwamba Um, wito wa Mwenyezi Mungu mm-hmm. kwamba tuenende maeneo tusiwe ya furahia mm-hmm. uh, ni wito unaotujia tunapoanza katika eneo tunalolifurahia yani tunaanza kwanza na eneo ambalo tunalifurahia kwanza mm-hmm. kisha tunaelekea lile eneo ambalo hatulifurahi Nam. kisha sasa kule katika eneo ambalo hatulifurahi mm. kule tunatenda kazi njema Nam. na Mwenyezi Mungu hajatueleza kwamba jambo hili litakuwa rahisi kwetu mm-hmm. bila shaka tutapatana na ugumu maana mm-hmm. katika matendo kumi mm-hmm. um, tunapata kisa chake Petro mm-hmm. na Cornelio Cornelio pale ya kwamba Petro hakuwa amekubali mm-hmm. kwamba watu wa mataifa wanaweza kufanya nini? Mm-hmm. Wanaweza kupokea injili. Kupokea injili mm-hmm. na kuorodheshwa miongoni mwa watakatifu. Mm-hmm. Lakini Mwenyezi Mungu anamueleza katika njozi mm-hmm. ya kwamba kuna uwezekano huu. Kwa hivyo mm-hmm. hakupata, hakupata kazi hii kuwa rahisi kwake. Mm-hmm. Lakini Mwenyezi Mungu akazidi kumueleza. Mm-hmm. Uh, Swala la Mwenyezi Mungu kutualika kuanzia eneo ambalo tunalifurahia mm. Mwenyezi Mungu anatueleza hivi. Mm-hmm. Hakuna jinsi ambavyo naweza kwenda kule nje mm-hmm. nikahubiri injili mm-hmm. ambayo mimi katika maisha yangu mm-hmm. si shuhudi injili ile. Mm-hmm. Yaani tunajaribu kusema hivi ikiwa mimi ni mhubiri injili wa kweli mm-hmm ambaye nikikutana na watu nisio wafahamu mm. nikawaeleza neno la Mwenyezi Mungu mm-hmm. basi lazima niwe ni mtu ambaye ndani ya nyumba yangu mm-hmm. na katika mtaa wangu Ehe. imefahamika vyema kwamba kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameagiza mm-hmm. mimi ninayatenda na ninayalinda mm-hmm. kwa haki Aha. na kwa kweli Asante. kwa hivyo ku, kule kuanzia eneo uliko ni kutueleza hivi mm-hmm. ishi jinsi unavyohubiri. Mm-hmm. Asante sana. Yaani wito wa Mungu kwa utume. Mm-hmm. Yaani sasa unapoanza pale kwanza katika familia kabla haujapenyeza nje pale. Yaani anasema jambo la kipekee ambalo mliangazia pale ni kwamba wito huu unahusisha watu wote. Hausishi tu kwa sababu we ume, umejijua, we ni mzuri umejua injili hii, mm. unahusisha kama ni Muislamu pale, kama ni mtu ambaye afahamu injili pale, mm. kama ni Mkatoliki, kama ni wale watu ambao unajua kuna dini ile dini ya eh, roho Musambua. ya Musambua, roho wanagonga pale ngoma kabisa. Pia yule pia anahusishwa katika hali hii ya utume. Mm. Kwa hivyo inatuambia ya kwamba katika juma hili tunapata jambo la kipekee zaidi, ya kwamba utume huu mpenzi mtazamaji si kwako peke yako pamoja na familia yako lakini utume huu ni kwa wale majirani zako kwa wale marafiki zako wale watu ambao unafanya nao kazi wale watu ambao tu wajui pale njiani hata yule mtu wa bodaboda ambaye anakubeba utume huu pia unatakikana kwake kwa hivyo pengine mwalimu wangu maneno yako ya mwisho kabla tuweze kutamatisha sehemu hii ya juma hili ya lesioni wito wa Mwenyezi Mungu kwetu mm-hmm. sio wito unaohitaji sisi kutumia nguvu zetu wenyewe mm-hmm bali ni wito unaotokana na jinsi Mwenyezi Mungu alivyokwisha kutuwezesha mm-hmm. kwa kutukirimia karama ya nani karama ya roho mtakatifu. Mm-hmm. mtakatifu kwa hivyo tunaweza ondoka kwa ujasiri mm-hmm. tukatende jinsi alivyoagiza Mwenyezi Mungu mm-hmm. tukifahamu fika mm-hmm. ya kwamba yunasi Mm-hmm. hadi utimilifu wa dahari. Amina. Asante sana. Mpenzi mtazamaji, ah tunakomea pale na ningependa uweze kuchukua changamoto hii ya kipekee. Ya kwamba katika juma hili, katika msururu wa lesoni wa juma hili, ningependa uweze kutambua jina la mtu mmoja. Mtu ambaye haumfahamu kabisa, aliye katika jumuiya yako. Awe ni jirani, awe ni mtu ambaye unafanya pamoja naye kazi na utakapopata jina lake, mtu huyu uanze kumuombea katika hali ya utumishi katika siku zijazo. Umuombe kila siku ili Mwenyezi Mungu aweze kumfanikisha katika hali hii ya utume. Manake Mwenyezi Mungu angependa tuweze kupokea uzimu wa milele. 
na Mwenyezi Mungu hawezi kufurahia wewe ukikosa mbinguni. Na si wewe peke yako, hata jirani zako na hata familia zako. Kwa hivyo tunashukuru sana kwa kuweza kuandamana pamoja nasi katika msururu wa uchambuzi wa lesoni katika juma hili. Tupatane tena katika juma lijalo e, wakati na saa kama ya siku ya leo. Mungu aweze kuwabariki. Tumishi tuombe. Na tuombe. Mtakatifu Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa jinsi ambavyo umetulinda na kutuongoza. Mm. tukaweza kupambanua kweli kuhusu utumishi wako kwetu. Mm -hmm. Tunaomba ya kwamba uzidi kutuzingira mm -hmm. na uzidi kutupa nguvu mm -hmm. ili tuwe watume kamili mm -hmm. jinsi ulivyotuagiza. Mm -hmm. Kuwa nasi hadi wakati mwingine tutakapo kutana na mtazamaji wetu mm -hmm. na katika wakati ule mm -hmm. uh, tutakapo kuwa tukitangamana na watu mm -hmm. tuwe mashahidi kweli ya kwamba unaishi ndani yetu umetuwezesha na umetukirimia roho mtakatifu na tunaishi kulingana na jinsi ulivyotuagiza. Mm. Uh, utukufu ukurejelee katika hali zote tumeomba tukiamini katika jina la Kristo mkombozi wetu. Amen. Amen.